ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ റൈസ് പായയുടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയക്ക് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ശരിയാവും ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗീ നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ പാലട അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് പാലടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പാല് തിളപ്പിക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറച്ച് വേറൊരു പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ആ നമ്മുടെ പാല് ഏകദേശം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാലട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാലട കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പാലട കുക്ക് ആവായി കുക്കായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സോ ഇടക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാലടനെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മുടെ കാക്കപ്പിൻ്റെ സ്പൂണാണത് അതിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അതിന് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാലട ഇപ്പോൾ കുക്കായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും കുക്കാവാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വേവിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാലട ഇവിടെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മൂന്ന് കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കുക കാരണം നന്നായി കട്ട പിടിക്കും സോ നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാല് വേറെ തിളപ്പിക്കണം ഒരു കപ്പ് പാല് കൂടി നമ്മൾ വേറെ തിളപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തിളച്ച പാലാണേ നല്ലോണം തിളച്ച പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ആ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാലാണ് അത് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആയതിന് ശേഷം അതായത് കുറച്ചൊരു വെള്ളം പോലെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സിമ്മാക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം ആ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് വെന്തിട്ടണം സോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം ദൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു കാക്കപ്പാണ് സോറി കാ ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും പഴ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോടെ തന്നെ അത് സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം 
അല്ലാതെയും കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലട പുഡിങ്ങാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു വെറൈറ്റി പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുഡിങ് കണ്ടിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല സംഭവം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഞാൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ വേട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ